वेलकम टू कॉन्टम क्लस आज के टपिक्स डिसकाशन करब से हल इंगलिस ग्रामार्स प्रिभियस इयारे आसा इंगलिस एडोट्स इंगलिस सवार जो एक डिफिकल्ट सेक्शन आशा करब तुम्हारा भिडियोगल देखार पर तुम्हारे से डाउटार थे ना इंगलिस के तुम्हारा जथेष तुम्हारे एक फेवरेट सेक्शन ही जाए तुम्हारा जस्ट भिडियो टी भलोक फलो करो एवंकि एक बार जो ना बार बार भिडियोगल देखो देखले तुम्हारे दे डाउट गुजरात डेफिनेटली क्लियर करते पर और जो कौ को डाउट है तुम्हारा कमेंट सेक्शने बोलते पर जरा अफलाइने क्लस आसो ता अफल क्लस बोलते पर जरा अनल ता डेफिनेटलि अनल सो हमारे क्वेश्चन क्वेश्चनगुल पिक करते चलो हमें स्टार्ट करी आज के टपिक्स हमें आो एक कथा रखी इखने टोटल फिफ्टी एरोस करब हाँ तो फिफ्टी एरोस तो एक भिडियो करा पसिबल ना तेरा पार्ट पार्ट कर टेन एरोस आज के डिसकाशन करब तर कन्सटैंटलि यह तुम्हारा भिडियो पे थक एरोसगुल तुम्हारा इजिली करते टोटल ओवरऑल कयट एरोस है फिफ्टी एरोस एक्सामसर जो एनाफ है ना तो तुम्हारे जो डाउट्सगुलि क्लियर हो जाए तक देखो तुम्हारे बाकी जो जो डिफिकल्ट स्टेपर एरो के तुम्हारा इजिली पिक करते आशा करब तुम्हारे भिडियो भलो लागे भलो लागले लाइक और शेयर डेफिनेटलि कर चलो स्टार्ट कर इंग्लिश के फाइंड आउट इंग्लिश ग्रामार के फाइंड आउट करते गले तुम्हारे आगे कैकटा जिन सम्पर् इजिली नलेज थकते हैं देखो एक सेंटेंस स्ट्राक्चार जो बनाते हैं तो हमें प्रथम जो जिसटा के फलो करते हैं हलो सबजेक्ट की आज है सेंटेंसर मध्य एक जेनारे स्ट्राक्चार जो एक इंग्लिश सेंटेंस से सबजेक्ट भार्ब एंड अबजेक्ट ये तीनटे जिन सेंटेंसे थकाटा इम्पर्टेंट तो फार्ष्ट देखते हैं सेंटेंसटार मध्य सबजेक्ट की आज इन्हें सबजेक्ट मैं देखते सेंटेंसटा कि द ब्लैंड ओल्ड मैंड वज नक डाउन बै कार आपन क्रसिंग द रोड नो एरो इन्हें चार्ट सेक्शन देव एम तुम्हारा के फाइंड आउट करते हैं कौन सेक्शन में भूल आखने जो एक सेक्शन से भूल थकते हो पे आर ना थकते ना थकले नो एरो आन्सार कर थे सेक्शन थे तुमको बेर करते हैं तो फार्ष्ट अफ अल्द के देते हैं सेंटेंसर मध्य सबजेक्ट की आज है ये सेंटेंसटा देते पाची जे इन्हें द ब्लैंड ओल्ड मैंड जो नक डाउन हो कार द्वारा जो रोड क्रस कर तो देखते ही पाची इखने एक ब्लैंड ओल्ड मैन एक नाउन आकटा नाउन आज कार तो अने कन्फ्यूज हो जो पर मतलब सबजेक्ट क्यों है सेंटेंसर से शुरूते ही जो नाउन थे ये सबजेक्ट है एम को रिजन ना मिडिल पजिशन नाउन थकते तुम्हारे तो इटे केयरफुली देखते हो एक्चुअल सीम्पल मैटर हलो गए देखे नाओ सेंटेंसटा का नहीं सेंटेंसटा के बला हे सेंटेंसटा के बला हे ब्लैंड ओल्ड मैन के लिए नट कार के लिए बिकज ब्लैंड ओल्ड मैन कि नकडाउन हो एक्सिडेंट हो तो डेफिनेटलि इन्हें जो सबजेक्ट इट हलो ब्लैंड ओल्ड मैन इट हलो सबजेक्ट तो पार्ट पार्ट हमें जो देखी तो फार्ष्ट जो पार्ट आज इटर मध्य क्या आज द ब्लैंड ओल्ड मैन वज ए वज देवर मिनिंग कि एक्चुअल इन्हें वज देवा कारण बिकज इट पास टेंस हमें जी पास टेंस सब समय बी भार वज है और इटा जो प्लोरल होतो वायर होत वायर कौन है जो इन्हें अनेकजुलि मानुष थकतो जेहतु इन्हें ओल्ड मैन एम ए एन एक जन आफिनेटलि इन्हें वज कथाटा दैट इज रईट द ओल्ड मैन वज तो ये पार्टार मध्य हमारे कोकम ही मना हाँ जो कौ एर आज है नेक्स्ट पार्टा जाओ नक डाउन बै कार जेहतु वज आज इट पास टेंस तो डेफिनेटलि से इडी लागिए नक डाउन कर लम दैट इज फाइन इटर मध्य को भूल नहीं नक डाउन बै कार आपन क्रसिंग द रोड देखो आपन कथाटा ना को जिस ओभारलेपिंग के बोझानो है आपन मीस हलो गए एकटार ऊपर एक जो एक जिस जी जो है आपन हाँ आपन दा डोर आपन दा स्काय आपन दा यार लाइक दैट क्योंकि इखने आपन कथाटा ना इट कमप्लीटलि इन कोकम भाव मिल खाचे ना आपन कथाटा तो एक्चुअलि रुल्सा हो एक सेंटेंसे जो दुईटा क्ज है इन्हें देखो ब्लैंड ओमेन की हो ब्लैंड ओमेन जो रास्ता क्रस कर तक कि गाड़ी नकडाउन कर गाड़ी दिए धक्का खेल है तो सीम्पल लजिक आप देखते पासी दोनों टाज एकसाथे हो बिकज जो रोडा क्रस कर तक ही क्यों ब्लैंड जो रोडा क्रस कर तक ही क्यों ब्लैंड मैन टे गाड़ी क्योंकि धक्का दी है तो जिस एक ही साथ एम ना ब्लैंड ओमेन रास्ता क्रस कर गए दें गाड़ी एस धक्का दिए इट पसिबल ना इटे एक ही साथ सीम्पलि एक ही साथ जो एक ही साथ क्ज है तक आप कन्जांगशन जीटा यूज करब से कन्जांगशन से हुआल मना रखे सब सब समय मना रखे जो दुईटा क्या एकसाथे घटे तक हमें जो कन्जांगशन यूज करते हैं से वाइल्ड इटे प्रिपोजिशन होते को असुविधा नहीं अपन कत प्रिपोजिशन वाइल कत प्रिपोजिशन जो दुईटा क्या एक साथ हुआल देव माजखने जो एकटार पर एक इन्सिडेंट एकटार ऊपर एकटार जो है दें तक यूज करी हैन तो ये सेंटेंसटार मध्य इजिली बुझते पार्ट नम्बर जो सी आ सीटर मध्य एरो हल गए आपने इटा हुआल 
नेक्स्ट हम लोग ये नेक्स्ट हम लोग ये आई गो टू द बेड एट नाइट एट एट एवरी नाइट I go to the bed at eight, eight every night. अमी प्रति दिन रात्रे आठ तस्वीर में अमी बैठे जाई। एकोन एक टा क्वेश्चंस मोना रख बे इटर मुद्दे एरोट टा बेर करते के ले, अमादेर एक टू एक टा मेटर एक टू डिफरेंट ही भावते होगे। जे एक टा जिन्ही मोना रख बे जोकोन कुना टा जाएगा ते अमरा मेन इटर रीजन से जाई। मोनो करो अमरा स्कूले जाई पो আমরা হসপিটালে যাই ডক্টরকে আমরা ডক্টর দেখানোর জন্য আমরা যাই হসপিটালে আমরা যে কোনো একটা জায়গা তো যখন আমরা প্রাইমারি মেইন কারণে যদি যাই তখন তার আগে আমরা দা ইউজ করব না বা যে কোনো আর্টিকেল কি ইউজ করা যাবে না এ বাই এন বা দা ইউজ করা যাবে না যখন কোনো একটা জায়গাতে আমরা প্রাইমারি উদ্দেশ্যে যাই তখন কোনো আর্টিকেল ইউজ করা যাবে না আর যদি এটা সেকেন্ডারি কোনো কারণে যাওয়া হয় তাহলে সেটার আগে আমরা দা বা যে কোনো আর্টিকেল ইউজ করতে পারি স্পেশালি দা আমরা ইউজ করি এখন এখানে দেখা যাচ্ছে যে আই গো টু বেড এট নাইট এভরি এট এইট এভরি নাইট আমরা প্রতিদিন আমি আমি প্রতিদিন রাত্রিবেলায় আটটার সময় বেডে যাই এটার মানে এটা বোঝানো যাচ্ছে যে ও ঘুমানোর জন্য যাচ্ছে তো ঘুমানোর জন্য যাচ্ছে যাতে এটা প্রাইমারি উদ্দেশ্য প্রাইমারি উদ্দেশ্য রাগে আমাদের কি রাখবো না আমরা দাকে এখানে ইউজ করব না একদম সিম্পল লজিক যখন তুমি আগে দেখে নিও সেন্টেন্সটার মধ্যে কী মিনিং করতে চেয়েছে এটা জেনারেল সেন্টেন্স এগুলি তোমাকে জানতে হবে না হলে তুমি কনফিউজ হয়ে যেতে পারো এটা কমন এক্সপ্রেশন বলে আমরা ব্যাডের আগে আমরা এখানে দা ইউজ করব না যেমন আমি তোমাকে যদি একটা এক্সাম্পল বলি তাহলে তোমাদের আরও বুঝতে সুবিধা হবে যেমন আমরা বলি হি রিল্যাক্সড ইন ব্যাড হ্যাঁ আমরা যদি বলি যে হি রিল্যাক্সড ইন ব্যাড তো বুঝাই যাচ্ছে যে এই জিনিসটার মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সে ব্যাডের মধ্যে রিল্যাক্স করছে ঠিক আছে তো ব্যাডের মধ্যে ঘুমানো তো ঘুমানোটা কি এটা একটা রিল্যাক্সেশন জন্য ইউজ করা হয় তো ডেফিনেটলি এটা আমাদের জেনারেল সেন্টেন্স এটা কমন এক্সপ্রেশন তো এটার আগে আমরা দা ইউজ করবো না কিন্তু আমি তোমাকে যদি বলি হি হি সেট অন দ্য ব্যাড ইয়েস দ্যাটস ফাইন হি সেট অন দ্য ব্যাড এটা ঠিক হবে কেন হি সেট অন দ্য ব্যাড কথাটা যদি আমি বলছি হি সেট অন দ্য ব্যাড এই কথাটা যখন আমি বলছি আমি দেখছি যে ব্যাডের মধ্যেও বসার জন্য যাচ্ছে কিন্তু বসার জায়গা তো ব্যাড না बैट तो घुमान जैगा तो ये दाटा यूज कर कारण तो यही सीम्पल लजिक प्राइमरि उद्देश्य हमें तरह आगे आर्टिकल यूज करब सेकेंडर उद्देश्य हमें से आर्टिकल प्राइमर उद्देश्य आर्टिकल यूज करब ना सेकेंडर उद्देश्य हमें आर्टिकल के यूज करब नेक्स्ट नेक्स्ट हल गए आई शल रू यू हेन आई शल रीच बेंगालोर नो एर एकदम सीम्पल सेंटेंस आई शल रू यू हमें तुम्हें लिखब When I shall reach Bangalore, जो कोना ये Bangalore पूछ बो, that is a conditional sentence. Conditional sentence, conditional sentence means कि एक टा कारण एक टा जो दिखाए। तो दस भी नम्र कहने पूछते पड़ते हैं जो एक टा condition, आमी पूछ बो, then आमी लिख बो, तो conditional sentence इटा। Conditional sentence से मुद्दे तुम्हाके जानते होंगे एक टा जनिश, जे इखने देखो I shall write to you, when I shall reach Bangalore, ये when टे इखने किन्तु एक टा time clause, एक टा टाइम क्लोज इटा टाइम को भी जोखोन मने इटा टाइम टाइम इस शायद हमरा कोखोनो ही किंतु की यूज़ करवो ना हमरा फ्यूचर टेंस यूज़ करवो ना इटा सबसे मॉडल बट टाइम क्लोज इस शायद हमरा कोखोनो फ्यूचर टेंस यूज़ करी ना ठीक है जे फ़ोन आई विल गो रॉंग ठीक है जे फ़ोन आई विल गो फ़ोन आई गो दैट इज़ फाइन फ़ोन आई विल गो कतरा रॉंग बिकॉज़ टाइम क्लोज़ इस शायद हमरा कोकोनो ही किंतु फ्यूचर टेंस के हमरा बुझा बोझते पार बोलना तो इटा मॉनो रखते हो बे जे जे कितने इकने टाइम क्लोज होये ना चे तो हमरे शिकने शेल की यूज़ कर बोलना टाइम क्लोज हमरा ना किचुई होते पड़े तो भी जब हम अंटील होते पड़े टील होते पड़े ठीक है चाहो तो टा इगुली को एक टा टाइम क्लोज আমি সত্যি অবাক হয়েছি যে সেই বইটার সাথে কি করেছে যেটা আমি ওকে ধার দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি এই এটার মধ্যে এরর বের করা একটু টাফ হবে তোমাকে ইংলিশের মধ্যে ওয়ার্ডসের মধ্যে কোনটা পাস্ট হয় কোনটা প্রেজেন্ট হয় এগুলি না জানলে এই এরগুলি বের করা যাবে না তো আজকের পরে হয়তো তোমাদের এই ম্যাটারগুলি তোমার আর এই প্রবলেমসগুলি তোমাদের থাকবে না দেখো আই ওন্ডার সেন্টেন্সটা দেখে নাও এটা কোন টেন্সে আছে স্পেশালি সেন্টেন্সে এখানে দুইটা পার্ট আছে আই ওন্ডার হোয়াট হি হ্যাজ ডান হ্যাজ আছে হ্যাজ কতটা প্রেজেন্ট টেন্স हेज कत प्रेजेंटेंस और इट हेज ये बिकज हि आज हियर साथ सब समय परफेक्ट टेंसे हेज बसे मना रखे एक सीम्पल लजिक हमें तुम्हारे बी हेज कत व्यवहार कर जेनारे तीन चार्ट केजर मध्य इटा जी थार्ड पार्सन जो है तो इटा हलो एक नम्बर हि दुई नम्बर सी 
তিন নাম্বার ইট আর যদি কোনো নেমস যদি হয় সেটা সিঙ্গুলার কোনো নেমস হলে রাম শ্যাম যদু এই যে যে কোনো কিছু নাম হলে আমরা সেখানে হ্যাসকে ইউজ করি তো আই ওন্ডার হোয়াট হি হ্যাজ ডান উইথ দ্য বুক অ্যাকচুয়ালি এখানে এটা পাস্ট হ্যান্স ভাববে না এটা ওন্ডার্ট করবে না অনেকে হয়তো এটাকে ওন্ডার্ট ভাববে হ্যাঁ এটা ওন্ডার্ট হবে না বিকজ সে সেইটা এটা প্রেজেন্টে বোঝাচ্ছে প্রেজেন্টে বোঝাচ্ছে এই কারণে বিকজ সে এখন অবধি সে বিস্মিত এখন অবধি সে অবাক তো এই কারণে এখানে হ্যাজ দেওয়া হয়েছে বিকজ এটা স্ট্রেস আছে যখন কোনো একটা সেন্টেন্সের স্ট্রেস বোঝানো হয় তখন আমরা সেখানে পারফেক্ট টেন্সকে লাগাই পারফেক্ট টেন্স কোথায় ইউজ করতে হয় সেটা নিয়েও তোমাদের অনেক ডাউট থাকে আমরা টেন্স রিলেটেড আমরা ভিডিও বানাবো সেখানে তোমরা এটা দেখতে পারবে তো এখানে দেখো ওন্ডার যেহেতু এটা ইডি হবে না এটা ওন্ডারই হবে বিকজ এটা একটা স্ট্রেসকে বোঝাচ্ছে এটা লম্বা সময় ধরে সে কোনো স্ট্রেস জিনিসটা বোঝাচ্ছে তাই আমরা সেখানে হ্যাজ ইউজ করলাম এখন মেন টপিক্স আসো যেহেতু এও বুকটা ধার দিয়েছিল এটা তো এখন ধার দেয়নি এটা ধার আগে দিয়েছিল দ্যাট ইস দ্য পার্ট আন্ডার সি ইট ইজ দ্য পাস্টেন্স পাস্টেন্স যদি হয় তাহলে কেন ল্যান্ড হবে না এটা হবে ল্যান্ড এল ই এন টি ল্যান্ড ল্যান্ড হলো গিয়ে ল্যান্ডের পাস্ট ফর্ম এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটা সিম্পল একদম সিম্পল জাস্ট এটা মনে রাখলে একদম সিম্পল এটা আই থিঙ্ক বুঝতে পেরেছ নেক্সট নেক্সট হলো দিস কাইন্ড অফ বিহেভিয়ার হ্যাজ নট বিন সিন হিয়ার সিন্স দ্য লাস্ট ফোর ইয়ার্স দিস কাইন্ড অফ বিহেভিয়ার হ্যাজ নট বিন সিন হিয়ার সিন্স দ্য লাস্ট ফোর ইয়ার্স এই ধরনের ব্যবহারটা কখনোই দেখা যায়নি লাস্ট চার বছর ধরে বাট ধরে ইংরেজিটা সিন্স এখানে যেটা একটা কি বুঝাচ্ছে একটা স্ট্রেস বুঝাচ্ছে ধরে অনেক দিন ধরে পাঁচ দিন ধরে পাঁচ মাস ধরে ছয় বছর ধরে এমন আর কি এখন দেখো এখানে ভুলটা কি সিন্স এবং ফর এর ব্যবহারটা তোমাদেরকে জানতে হবে সিন্স অ্যান্ড ফর এই দুটোর কি ইউজকে তোমাকে ভালো করে জানতে হবে সিন্স কথাটা হলো গিয়ে কোনো একটা জিনিসের টোটাল যে টাইমটা যেটা আছে পিরিয়ড অফ টাইমকে বোঝাতে হবে পিরিয়ড অফ টাইম পিরিয়ড অফ টাইম মনে করবো এটা যে কোনো একটা মনে করো আজকে তুমি সাতটা থেকে পড়ছো সেভেন এম থেকে তো এখানে আমি সিন্স দিতে পারি বিকজ এটা পিরিয়ড অফ টাইম আমি যদি মনে করি যে কোথাও মনে করো দশ দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে ফর টেন ডেজ তো এটার সিন্স হবে না এটা হবে ফর টেন ডেজ বিকজ এটা টোটাল টাইম এখানে দেখো লাস্ট ফোর ইয়ার্স ফোর ইয়ার্সটা কবে থেকে শুরু হয়েছে এটা কিছু মেনশন নেই ফোর ইয়ার্সটা কমপ্লিটলি একটা টোটাল টাইম টোটাল টাইম যদি হয় সেখানে আমরা সিন্স দেবো না সেখানে আমরা দেবো ফর এটা বুঝে নিও সেন্টেন্সের মধ্যে যে টাইম টাইম যদি থাকে সেটা একটা টোটাল আছে না এটা পয়েন্ট অফ টাইম আছে পয়েন্ট অফ টাইম হলো তোমাদেরকে সিন্স দিতে হবে আর যদি টোটাল টাইম হয় সেখানে তোমাদেরকে ফর দিতে হবে তো এখানে ফোর ইয়ার্স কথাটা যেহেতু আছে লাস্ট ফোর ইয়ার্স ধরে তো এখানে ধরে ইংরেজি সিন্স না এটা হবে ফর এটা ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে আই থিঙ্ক বুঝতে পেরেছো নেক্সট হলো গিয়ে টু ওমেন ওয়ার বিটুইন দোস কিল্ড ইন দ্য ফায়ার দ্যাট ব্রোক আউট অ্যাট দ্য হোটেল দুজন মহিলা হ্যাঁ যারা সেখানে মারা গিয়েছে তাদের মধ্যে থেকে দুজন মহিলা যখন হোটেলে ফায়ার ব্রোক ডাউন হয়েছে তখন ওই যারা মারা গিয়েছে তাদের মধ্যে দুজন ওমেনও মারা গিয়েছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে অনেকজন মানুষ ছিল এটা এটা কতজন সেটা তো মেনশন নেই তার মধ্যে থেকে মনে করো দুজন মহিলা সেখানে কি হয়েছে তারা সেখানে কিন্তু কিল্ড হয়েছে মনে রাখবে যখন দুইটা জিনিসের মধ্যে কম্পারিজন বুঝানো হবে অনলি টু থিংস পার্সন তখন আমরা সেখানে ইউজ করব বিটুইন যদি সেখানে মোর দেন টু হয় মোর দেন টু তখন আমরা সেখানে ইউজ করব অ্যামং অ্যামং ইউজ করব তো এখানে দেখো দো স্কিল্ড টু উমেন্স ওয়ার বিটুইন দো স্কিল্ড অনেকগুলি কিল্ডের যারা হয়েছে কিল্ড হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে দুজন ওমেন তো এখানে দুজনের মধ্যে কম্পারিজন হচ্ছে না এখানে কম্পারিজন হচ্ছে যারা মারা গিয়েছে তাদের সাথে দুজন ওমেনের তো কম্পারিজনটা কিন্তু মোর দেন টু তো এই কারণে আমরা সেখানে বিটুইন দেবো না এখানে আমরা দেবো অ্যামং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রুলস মনে রাখবে নেক্সট নেক্সট হলো গিয়ে মাই ব্রাদার হ্যাজ অ্যান্ড ইজ স্টিল ডুইং এক্সিলেন্ট ওয়ার্ক ফর হিজ অর্গানাইজেশন দেখো এই সেন্টেন্সটা একটু ট্রিকি এবং এটাকে একটু বুঝতে গেলে তোমাদেরকে কয়েকটা জিনিসের উপরে নলেজ থাকতে হবে মাই ব্রাদার হ্যাজ অ্যান্ড ইজ স্টিল ডুইং এক্সিলেন্ট ওয়ার্ক ফর হিজ অর্গানাইজেশন তো এটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে স্টিল ডুইং এখনো করছে that is present continuous present continuous tense still doing start koreche age ekon dono ta kaj ekta oi kaj tai jeta age start hoye still cholche 
তখন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে দোনোটাকে কিন্তু সেম ফর্মে নিতে হবে এখন দ্য মাই ব্রাদার হ্যাজ এটা কমপ্লিট না মাই ব্রাদার হ্যাজ মানে আমার ভাইয়ের আছে এটা এখানে এটা বুঝাইনি এটা বোঝা এটা বোঝাচ্ছে যে মাই ব্রাদার হ্যাজ ডান আমার ভাই পাস্টে যা করেছে এখনও সেটা করছে অ্যাক্সিডেন্ট ওয়ার্ক অর্গানাইজেশনের জন্য তো এখানে ডানটা কোথায় এখানে ডানটা লাগবে এটা কিভাবে বুঝবে ডান লাগবে না কি লাগবে সেটা হবে এখানে কি আছে দেখো এখানে ডোয়িং আছে এটা ডো ভার্বের আইনজি তো ডো ভার্বেরই পাস্ট পার্টিসিপেল হবে ডান বিকজ হ্যাভ ভার্বের পরে মিন্স হ্যাজ হ্যাভ হ্যাড তারপরে আমাদের থার্ড ফর্ম ইউজ করতে হয় ভার্বের তো এটা হবে ডান তো এটা হলো একদম সিম্পল লজিক এখন তোমার যদি যে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে এই জিনিসটা তোমরা কিন্তু ভালোভাবে অবজার্ভ করবে যে এই যেখানে দুইটা পার্টের মধ্যে স্টার্ট হয়ে যদি এখনো চলতে থাকে তখন দুটোটার মধ্যেই কিন্তু সেম সেন্স আনতে হবে এখানে যেহেতু ডুইং আছে চলছে তাহলে সেখানে সে স্টার্ট যখন হয়েছে তখন ওর ডান দিতে হবে এটা হলো ইম্পর্টেন্ট রুলস নেক্সট কি আছে এখানে দ্য পার্টি চিফ মেড ইট এ পয়েন্ট টু স্টেট দ্যাট দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড দ্য ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার শুড অলসো কাম অ্যান্ড দে সি হোয়াট হিজ পার্টি ম্যান হ্যাড সিন দেখো সেন্টেন্সটা একটু বোঝার চেষ্টা করো দ্য পার্টি চিফ মেড ইট এ পয়েন্ট টু স্টেট দ্যাট যে পার্টির যে চিফ এটা বোঝাতে চেয়েছে যে দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড দ্য ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার শুড অলসো কাম প্রাইম মিনিস্টার এবং ইউনিয়ন হোম মিনিস্টারও আসবে অ্যান্ড দে সি এবং তারা দেখবে যে হোয়াট হিজ পার্টি ম্যান হ্যাড সিন তো এখানে দেখো একটা জিনিস যে এখানে দ্য পার্টি চিফ মেড ইট এ পয়েন্ট টু স্টেট দ্যাট দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড ইউনিয়ন মিনিস্টার শুড অলসো কাম অ্যান্ড দে সি এখানে দে কথার মানে এখানে দে কথার কাকে বোঝানো হচ্ছে ডেফিনেটলি প্রাইম মিনিস্টার এবং ইউনিয়ন মিনিস্টারকে বোঝানো হচ্ছে বিকজ তারা এটা দেখবে তো একটা সেন্টেন্সের মধ্যে যখন তুমি অলরেডি তাদের কথা আগে বলেছ দেন কনজাংশন ইউজ করে আবার তুমি প্রোনাউন ইউজ করতে পারবে না বিকজ এখানে প্রোনাউন দেওয়া মিনিংলেস বিকজ অলরেডি তার আগেই কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার এবং ইউনিয়ন মিনিস্টার কথা বলা হচ্ছে তো এটা দে দিয়ে সেটাকে আবার কিছু করার দরকার নেই এখানে দেটা কমপ্লিট উঠিয়ে দেবে সবসময় মনে রাখবে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে যদি অলরেডি তুমি নাউন দিয়ে সেন্টেন্সকে বুঝাও ইনস্ট্যান্ট কনজাংশন দিয়ে তারপরে প্রোনাউন ইউজ করতে পারবে না এটা একটা সিম্পল রুলস তো এই জিনিসটা সঙ্গে সবসময় মনে রাখতে হবে ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার পয়েন্ট অফ ভিউতে নেক্সট নেক্সটও খুব ইম্পর্টেন্ট কি আছে দ্য ক্যাবিনেট মিনিস্টার্স অ্যান্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার ওয়াজ অ্যাট দ্য এয়ারপোর্ট টু রিসিভ দ্য ফরেন ডিগনেটারি এখন দেখো একটা জিনিস হ্যাঁ যারা তোমাদের মনে হচ্ছে যে সেখানে ওয়াজ কথাটা রং এটার রিজনটা হলো গিয়ে এখানে অ্যান্ড আছে এখানে ক্যাবিনেট মিনিস্টার প্লুরেলস প্রাইম মিনিস্টার সিঙ্গুলার তো অনেকজন মানুষ আছে এখানে তো ডেফিনেটলি সেটা ওই হিসাবে তো এটা ওয়াজ হবে না সেটা ওয়ার হবে ওকে এটা রুলসটা আমি বলছি বাট তার আগে ওয়াজকে আমি রিপ্লেস করে ওয়ারে লিখবো এবং এই ওয়ারটা কারেক্ট এখন কোশ্চেন হলো গিয়ে আমি যদি এখানে প্রাইম মিনিস্টারকে আগে রাখতাম আর ক্যাবিনেট মিনিস্টারকে আমি পরে রাখতাম দেন কিন্তু এখানে ওয়াজই কারেক্ট হবে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে তখন কিন্তু ওয়ার দিতে পারবে না এটা রুলসটা হলো গিয়ে কি কিছু কনজাংশন থাকে যেমন উইথ অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ বাট বিসাইডস অ্যান্ড তো এই যদি কনজাংশনগুলি থাকে এবং কি কনজাংশনটা যদি দুইটা নাউনকে কানেক্ট করায় এর মধ্যে তোমাকে দেখতে হবে যে ফার্স্ট যে নাউনটা আছে এটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল এই সেন্টেন্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ফার্স্ট যে নাউনটা আছে এটা প্লুরাল ক্যাবিনেট মিনিস্টার্স অ্যাস আছে তো এখানে ওয়াজ হবে না এটা আমরা ওয়ার দেব যদি প্রাইম মিনিস্টার আগে থাকতো তাহলে একজন তো দেশমিন সেখানে আমি কিন্তু ওয়াজ দিতাম এটা ইম্পর্টেন্ট রুলস মনে রাখবে সাবজেক্ট বার 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 এগ্রিমেন্ট চ্যাপ্টারটা থেকে নেক্সট এই ভিডিওর লাস্ট যে কোশ্চেনটা সেটা হলো ইউ উইল কাম টু মাই পার্টি টুমোরো ইজেন্ট ইট কি বলেছে ইউ উইল কাম টু মাই পার্টি টুমোরো ইজেন্ট ইট এটা একটা কোশ্চেন ট্যাগের এরর কোশ্চেন ট্যাগ কোশ্চেন ট্যাক্সের কয়েকটা এরোস তোমাদেরকে জানতে হবে টিপিএসি অনেক কোনো সময় জিজ্ঞেস করে কোশ্চেন ট্যাগের এরোস নিয়ে তো দেখো কোশ্চেন ট্যাগকে বের করে একদম সহজ জাস্ট কনসেনট্রেশন দিয়ে আমি যা বলছি সেটা শোনো দেখো এটার মধ্যে ফার্স্ট অফ অল কোশ্চেন ট্যাগটা 
যদি দেখো কোশ্চেন ট্রাক্টার মধ্যে ভুল আছে ভুলটা কি আছে আমি তোমাকে বলছি দেখো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে যে অক্সিলারি ভার্বটা আছে মানে এটা একটা মডেল এটা হলো উইল এটা একটা মডেল ভার্ভ উইল তো উইল কথাটা এখানে অক্সিলারি ভার্ভ তো যখন তুমি কোশ্চেনটা করবে তখন সেটাকে ডেফিনেটলি এই অক্সিলারি ভার্বটা দিয়েই করতে হবে ইস থাকলে ইস দেবে উইল থাকলে উইল দেবে শ্যাল থাকলে শ্যাল দেবে হ্যাঁ মেয়ে থাকলে মেয়ে দেবে তো এখানে কোশ্চেনে তোমাকে ইস তো হবে না এটা উইল দিয়ে হবে আর একটা জিনিস মনে রাখবে যখন তুমি কোশ্চেনটাকে বানাবে আগে দেখে নিও সেন্টেন্সটা কি নেগেটিভ আছে কি না এই পার্টটার মধ্যে এই যে উইল কাম টু মাই পার্টি টু মোর এই পার্টটার মধ্যে কি নেগেটিভ কিছু আছে না বোধ কিছু আছে নেই তাহলে আমার কোশ্চেনটাকের মধ্যে কিন্তু আমাকে না বোধক ইউজ করতে হবে এই যে দেখো নট কিন্তু এটাকে তুমি এন ও টি লিখতে পারবে না এটাকে এন অ্যাপোস্টোবি টি দিতে হবে তিন নম্বর রুলস হলো গিয়ে যখন তুমি এটার লাস্টে তুমি এটার সাবজেক্টকে বসাবে এখানে ইট না এখানে দেখতে হবে যে ফার্স্টে তুমি কার কথা বলা হচ্ছে সেন্টেন্সটাতে এখানে ইউ এর কথা বলা হচ্ছে ইউ উইল কাম তুমি আসবে তো এখানে কোশ্চেন ট্যাগের মধ্যে তোমাকে ইট কে রিপ্লেস করে ইউ কে বসাতে হবে এটা হলো কোশ্চেন ট্যাগের তিনটে রুলস সিম্পল লজিক আমি তিনটে রুলসকে এগেন রিকল করার চেষ্টা করছি ফার্স্ট অফ অল অক্সিলারি ভার্ভ দেখো অক্সিলারি ভার্ভটা কি আছে অক্সিলারি ভার্ভ দিয়েই কোশ্চেন ট্যাগ বানাতে হবে দুই নম্বর দেখো সেন্টেন্সের মধ্যে নেগেটিভ কিছু পার্ট আছে কি না যদি নেগেটিভ না থাকে কোশ্চেন নেগেটিভ হবে মিন্স নট ইউজ লাগাত করতে হবে আর যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে নট করতে পারবে না মিন্স নট থাকলে নট ইউজ করা যাবে না এখানে থার্ড নাম্বার হলো গিয়ে কোশ্চেনটা যখন ছাড়বে তুমি লাস্টে যখন সাবজেক্টকে আনবে ওই সাবজেক্ট কিন্তু একদম অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফার্স্ট সাবজেক্ট মানে যে সেন্টেন্সটার মধ্যে যেটা নিয়ে শুরু হচ্ছে ওইটা দিয়ে তোমাকে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে হবে আরও একটা ম্যাটার এটা মনে রাখবে উইলকে যদি আমি এখানে কোশ্চেনটাকে ইউজ করবে তাহলে এটা আলটিমেটলি কী হচ্ছে উইলেন্ট ইট উইল হবে না উইলেন্ট ইট হবে না উইলেন্ট উইলেন্ট ইট এটা আসবে কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা উইলটা ইউজ করলেও রং হবে এটা হবে উডেন্ট উইলের নেগেটিভ ফর্ম হবে উডেন্ট উডেন্ট ইট যেমন শ্যাল যদি থাকতো তাহলে কি হবে শ্যালেন্ট হবে না এটা শান্ট হবে হ্যাঁ এস এইচ ও ইউএলটি শান্ট এটাকে আমরা স্টুডেন্ট বলতে পারি কোনো অসুবিধা নেই এটা হলো গিয়ে আমাদের ইম্পর্টেন্ট এরোরের এক্সপ্লেনেশন দশটা ডিফারেন্ট টপিক্স থেকে নেওয়া এরোর ছিল আই থিঙ্ক তোমরা ইজিলি বুঝতে পেরেছ এমন কোনো টাফ ছিল না সেটা একবার না বুঝলে বারবার দেখো কারণ ইংলিশকে তুমি একবার একবার ভিডিওটা দেখলে দেন হয়ে যাবে এমন ভাববে না বারবার রিপিট করতে থাকবে এগুলিকে তাহলে তোমার রুলস একদম ক্লিয়ারলি তুমি বুঝতে পারবে আদার দেন তোমাদেরকে ইংলিশের মধ্যে স্কোর করা খুবই টাফ হয়ে যাবে গ্রামার যদি তুমি ঠিকভাবে পিট করতে না পারো এই গেল আমাদের আজকে এটার ফার্স্ট নাম্বার ভিডিও গ্রামার্সের আমরা এইভাবে ভিডিও রেগুলার আপলোড করতে থাকবো তোমরা সেটাকে দেখতে থাকবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক বলে রাখি যে আমরা জানি যে কম্বাইন্ড থ্রি এর যে ইলেকশন ইন্সপেক্টরের পোস্ট আমরা দেখেছি এটা বেরিয়েছে আবার তো যারা ফর্ম ফিল করনি তারা ডেফিনেটলি করে নেবে আর যারা করেছ তারা অলরেডি প্রিপারেশন স্টার্ট করে দিয়েছ এবং কি যারা ফর্ম ফিল করনি তারাও কিন্তু ইনস্ট্যান্ট প্রিপারেশন স্টার্ট করো যদিও বা প্রিপারেশন যে এটাকে অ্যাপ্লিকেশনকে আবার কি ফিল করতে হবে কিনা সেটা নিয়ে টিপিসি কিছু জানায়নি টোয়েন্টি সিক্সের থেকে জানা যাবে সেটা আর আমরাও এটার জন্য জোর কদমে আমরা নেমেছি তো ডেফিনেটলি তোমরা যারা এখনো অ্যাডমিশান নাও নি তোমরা অ্যাডমিশান নিয়ে নিতে পারো আমাদের ফেসবুক পেজের মধ্যে আমরা অলরেডি সেটা নিয়ে একটা অ্যাডমিশান জন্য একটা আমরা পোস্ট দিয়েছি সেটাকে তোমরা দেখবে যারা যারা সেটার জন্য প্রিপারেশন নিতে ইচ্ছুক তারা ডেফিনেটলি আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবে আমরা তোমাদেরকে যথেষ্ট মাত্রায় হেল্প করব আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ